，我能有今天，全靠扎家。可是我却害了扎叔唯一的女儿。我赵小山这一辈子，都不配得到幸福。茉莉，她喜欢你，却只能做你的妹妹，是因为扎叔。而她和扎叔都没有想到，你会遇到我。我也没有想到，我没想到我会和你。所以茉莉，她对我不仅仅是嫉妒，还有替扎叔的不平。她对我下手是扎叔指使的。不怪他们，都是我不好。该早点告诉我这些，哪怕他们要杀了我，我也愿意跟你一起承担。面对你的过去，面对香兰，面对扎叔，徐大娘，你不明白，你根本不明白。我明白，没有不可治愈的伤痛。香兰不在了，不管是你还是扎叔，你们都要继续生活。香兰如果泉下有知的话。一定希望你们能够好好的活着，好好的活着，根本不可能。做错了事情就要付出代价，我根本不配好好的活着。你做错什么了？两个人相爱有错吗？每一种爱，只要是发自内心的，都应该被祝福、被尊敬。你没有错，香兰也没有错。到此为止吧，分手吧。为什么？当初我和你在一起，只是因为我觉得你和他很像。跟我在一起。仅仅是因为我跟他很像，是。香兰走了这么多年，我还是忘不掉她。茉莉一直在提醒我，你不是她。可是我还是疯狂的在你身上寻找香兰的影子。这其实。你们根本就不像，他是他，你是你，虽然你们都很善良，但是我周小山这辈子只爱过一个人，就是香兰。
求佳丽，你干嘛呢？不开灯。失恋了，姐，怎么回事啊？你跟赵小山分手了？我被甩了。姐，今天不是愚人节，你别开玩笑。为什么呀？他说他没爱过我。那他当初对你死缠烂打的，只是因为我像他的前女友。这个周小山什么东西啊？我让他算账去。别难过，赵山跟你分手是他的损失。姐，你别难受了，你这样我心疼。世上有很多事情呢，不是我不能够左右的。他不爱我。不接电话。茉莉，茉莉，明天我来找你，有事问你啊。